അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസുൾ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ക്രിയേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കാരണം എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന് ആദ്യം യൂട്യൂബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ചെയ്തിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് വന്നപ്പോൾ യൂട്യൂബിലെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് സൈറ്റിന്റെ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പി റൈറ്റ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ മ്യൂസിക് എടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മോണിറ്റൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് പോലെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർ പിന്നെ ഇതിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഡൗട്ടാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഷെയർ കൂട്ടി മീൻ നിങ്ങളെ വീഡിയോ റീച്ച് ആയത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അധികം വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്ത് അതിന് എന്താണ് ടിപ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ഡൗട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിലാണെ മീൻ മെയിലാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമ് ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ വ്യൂ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാം യൂട്യൂബിന്റെ കയ്യിലാണ് ഭാഗ്യമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ക് ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ക്ലിക്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ക്ലിക്ക് ആവാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത് യൂട്യൂബ് ആയിട്ട് യൂട്യൂബിന്റെ അൽഗോരിത്തത്തിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ റെഗുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആഴ്ച ഒരു വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഒരു വീഡിയോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ചാനൽസ് ഉണ്ട് അധികം അത്രയും വ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ പക്ഷെ അതൊരു കറക്റ്റ് ടൈം സെറ്റിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അല്ലാതെ ഒരാഴ്ചയിൽ മൂന്ന് വീഡിയോ ഇട്ടു പിന്നെ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് വീഡിയോ ഇടാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഓരോ ആഴ്ച ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നതാണ് കാരണം റെഗുലർ ആയിട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങളെ വീഡിയോ യൂട്യൂബ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ യൂട്യൂബ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ സജഷൻസിൽ ഇതേപോലെ വരണല്ലോ നമ്മൾ വീഡിയോ സജഷൻസിൽ കാണുമ്പോൾ അതിൽ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ കാണുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഈ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ ചാനലിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ലിങ്ക് ഒരിക്കലും ഷെയർ ചെയ്യരുത് അത് യൂട്യൂബ് സ്പാം ആയിട്ടാണ് കാണുക അപ്പൊ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല വേറെ ചാനൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിടുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല കമന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇടുന്നതിന് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന അങ്ങനെ പോയി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ സെയിം നെയിമിൽ പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ വീഡിയോ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫോട്ടോ തമ്മിലായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ ആണെങ്കിലും അത് അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയും നമ്മൾ യൂട്യൂബിന്റെ ആ തമ്മിലിന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത് ഫുൾ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊമോ വീഡിയോ പോലെ കുറച്ച് പാട്ട് എടുത്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കാണും അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ലിങ്ക് കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ കാണുമല്ലോ അങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് കിട്ടുക ഇപ്പം നമ്മൾ അല്ലാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അതൊരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരിഹാരമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല ഞാനും പറയട്ടോ അങ്ങനെ കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ ചാനലിലൊക്കെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ സ
ഇതിലോട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ അതിന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റീച്ച് കിട്ടണമെന്നില്ല എൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ പറയാം അഞ്ച് മാസം വരെ നിങ്ങൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടു രണ്ട് വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ എനിക്ക് റീച്ച് കിട്ടണില്ല അല്ല എന്താ പറ്റിയത് എൻ്റെ ചാനൽ മാത്രം എന്താ റീച്ച് കിട്ടാത്ത വ്യൂ കിട്ടാത്ത എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അങ്ങനെ കിട്ടില്ല അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സക്സസ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഒരു സാധനം അല്ല യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ചിലരുത് അങ്ങനെ തമ്മിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഭാഗ്യത്തിന് ക്ലിക്ക് ആയി പോകുന്നുണ്ടാവും ഞാനൊക്കെ അഞ്ച് മാസം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ആവാൻ അഞ്ച് മാസം എടുത്തു പക്ഷെ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് ഇതില്ലായിരുന്നു ഫോർ തൗസൻഡ് വാച്ച് അവേഴ്സ് ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു മാസത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് വാച്ച് അവേഴ്സ് ആയി കറക്റ്റ് ടൈം ഓർമ്മയിൽ ഇട്ടു പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോണ്ടല്ലോ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഏണിങ്സിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ട്വൻറ്റി ഫോർ മെയ് ട്വൻറ്റി സിക്സിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരാളെൻ്റെ ബോട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ട്വൻറ്റി സിക്സിനല്ലല്ലോ ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിനല്ലേ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല എനിക്ക് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാറിപ്പോയതാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ കുറേ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ട് ആറ് മാസം എടുത്തിട്ടാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബിനെ മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മെയ് ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഡിസ് നവംബറിൽ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു മാസം അധികം ആൾക്കാർക്കും രണ്ട് വീക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ വരും പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു മാസവും അഞ്ച് ദിവസവും എടുത്തിട്ടാണ് മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ അപ്രൂവൽ വരുന്നത് അപ്പം അതുവരെയൊക്കെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറേ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര സങ്കടം വരും നമ്മൾ അത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടിരുന്ന വീഡിയോസിനൊക്കെ ഒന്നും യൂ ഒന്നും കിട്ടാത്തപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാട്ടായിട്ട് തന്നെ കണ്ടാൽ മതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസ് നല്ല എഡിറ്റായിട്ട് നല്ല കണ്ടന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ നല്ലൊരു കണ്ടന്റ് ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ക്ലിക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഒരു ദിവസം അതിന് നല്ല വ്യൂസ് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ആ ഒരു നല്ല കണ്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും കിട്ടും അപ്പോൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കാത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ആവട്ടും ചില ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇത്ര ആയല്ലോ നമുക്ക് എന്താ ആവാത്ത അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാര്യം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക അതിനുള്ള ഫലം നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും ഹാർഡ് വർക്കിനുള്ളത് എന്തായാലും ദൈവം അല്ല എന്തായാലും അത് തരാതിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം കാരണം ഞാൻ ആറ് മാസം അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്നൊരു വളർച്ചയായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇതാക്കിയ വേറെ എന്തൊരു കാര്യമൊന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നും അല്ല ഒരു ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ക്ലിക്കായി പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി വീഡിയോസിനും വ്യൂസ് കൂടി വരും അതാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ തന്നെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ആവുന്നില്ല യൂട്യൂബ് അതിനാകെ അമ്പത് നമ്മൾ ആദ്യം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയും ഒക്കെ ആൾക്കാരെ കാണലുണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ആ വളർച്ച ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മോണിറ്റൈസേഷൻ്റെ ഫുൾ സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസറും കൂടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ള എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ലെങ്തി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പാട്ടാണെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് ലെങ്തി എന്ന് അങ്ങനെ പറയരുത് കേട്ടോ കാരണം എന്താ പറയുക ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബ് തീരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി
എന്നിട്ട് ഇതിൽ മൈ ചാനലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൈ ചാനലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പീസ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പീസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ടയർ പോലത്തെ ഒരു ബട്ടൺ കണ്ടില്ലേ നമുക്കറിയാം സെറ്റിങ്സിനാണ് അങ്ങനെ ഷോ ചെയ്യാം ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വരും ഒന്ന് നെയിമ് പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പീസ് പിന്നെ ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പീൻ്റെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു എഡിറ്റ് ബട്ടൺ പോലെ ഒരു പെൻസിൽ പോലെ കണ്ടില്ല അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ചാനലിൻ്റെ നെയിമ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പീസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ മാറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിൽ അതായത് മൂന്ന് മാസത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാത്രം മാക്സിമം നമ്മൾ ചാനലിൻ്റെ നെയിമ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചാനൽ നെയിമൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച ശേഷം ക്യാൻസൽ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചാനൽ നെയിമ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് കുറേ ആൾക്കാർ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡൗട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഡൗട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ക്രോമ തുറക്കട്ടെ കേട്ടോ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചില്ല കേട്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം യൂട്യൂബ് തുറക്കാം യൂട്യൂബ് എടുക്കാം നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ഇത് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടാത്തതിനുള്ള സൊല്യൂഷന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണാം ഇങ്ങനെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തില്ല ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലോ സോറി ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ റീലോഡ് ആയിപ്പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ മൂന്ന് മുകളിലെ അറ്റത്തുള്ള മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവും ഞാൻ കുറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പ്രൊഫൈൽ പിക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നില്ലേ അപ്പം മൈ ചാനൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സോറി ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ പിക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈ ചാനൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ചാനൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുശേഷം പിന്നെയും ഒന്നും കൂടി പ്രൊഫൈൽ ക്ലിക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണും ഒന്ന് കണ്ടോ പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പീസ് എത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ അത് എൻ്റെ താഴെ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ യൂട്യൂബ് ആപ്പിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു ടയറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരും അതേപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്നില്ല അക്കൗണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് പ്ലേ ബാക്ക് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് പ്രൈവസി കണക്റ്റഡ് ആപ്സ് എന്നൊക്കെ ബില്ലിംഗ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് എൻഡിലായിട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറ്റിങ്സിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ മുകളിൽ ചാനൽ സെറ്റിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഫീഡ് പോസ്റ്റ് മൈ ആക്ടിവിറ്റി ഫീഡ് വെനൈ അത് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴത്തായിട്ട് കണ്ടോ ഡിലീറ്റ് ചാനൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചാനൽ എന്നുള്ള അവസാനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിലീറ്റ് ചാനൽ എന്ന് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയ്യോ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി കൺഫർമേഷൻ ചോദിക്കും ചാനൽ
ഇത് ഒരാൾ ചോദിച്ചതായിരുന്നു പിന്നെന്താ പിന്നെയും കുറെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്രിയേറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും വാച്ച് അവേഴ്സും ആയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കയറിയാൽ മതി ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ നാലായിരം വാച്ച് ഹവേഴ്സും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾക്ക് എന്താവുക മോണിറ്റൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇതിൽ കയറുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇവിടെ നോക്കണ്ട ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടാണ് കാണിക്കാറ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല ഡാഷ് ബോർഡിൽ അതിൽ നമ്മൾ ആപ്പിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി ആപ്പിൽ പോയിട്ട് മൈ ചാനൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കാണുമല്ലോ എത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പക്ഷെ വാച്ച് അവേഴ്സ് അറിയാൻ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മതി കണ്ടോ വ്യൂസും ഇവിടെ അനലിറ്റിക്സിൽ വാച്ച് ടൈം വ്യൂസ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ വാച്ച് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിറ്റ്സിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മോണിറ്റൈസേഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എനിക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ആയുള്ളൂ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ അവിടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം മിനിറ്റ്സ് ആൾക്കാർ കണ്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയില്ലേ ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയെടുത്ത് രണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാർ കുറേ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഇതും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഓഡിയോ ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഓഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്കൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്രോമിൽ തന്നെ കേട്ടോ ക്രോമിൽ യൂട്യൂബ് ഡെസ്ക്രോപ്പ് സൈറ്റ് തുറന്നില്ലായിരുന്നു അവിടെ എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ആപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മ്യൂസിക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂസിക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമായ മ്യൂസിക് എടുത്ത ശേഷം അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് എവിടെ ആരോ കണ്ടോ മുകളിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ട്രൈ സ്റ്റുഡിയോ ബേട്ട സോറി ബീറ്റ ഡാഷ് ബോർഡ് വീഡിയോ മാനേജർ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ചാനൽ അനലിറ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴത്ത് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഒരു ഇത് കണ്ടില്ല ക്രിയേറ്റ് അതിലാണ് ഓഡിയോ ലൈബ്രറി ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഓഡിയോ ലൈബ്രറി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരും അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിൽ ഓരോ ഓരോ മ്യൂസിക്കും ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ മ്യൂസിക് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ അപ്പോൾ ഏതാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് ഇഷ്ടം പോലെ മ്യൂസിക് ഉണ്ടാവും ഓരോന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മ്യൂസിക് നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നതാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ മ്യൂസിക് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇതവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സൈഡിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ജെൻഡർ ഏത് ജെൻഡറിലാണ് വേണ്ടത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആൻഡ് പങ്ക് ആംബിയൻ ചിൽഡ്രൻ സിനിമാറ്റിക
അതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ പിക്കിൽ അതായത് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് പ്രൊഫൈൽ പിക്കിൽ പോയിട്ട് മൈ ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൈ ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിന് ശേഷം ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷന് കാണുന്നില്ലേ കസ്റ്റമൈസ് ചാനൽ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോ അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ഡൗട്ടും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ചില സമയത്ത് ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ പകരം ബീറ്റ വരും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് ഞാനിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം എന്തായാലും മോണിറ്റൈസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം കാണിച്ചു തരാം അതും കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചതാണ് അതും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരും കാരണം നമ്മൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോ ഈ പേജിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബീറ്റയിലേക്കായിരിക്കും പോവുക അപ്പോൾ കാരണം അത് നമ്മൾ ഈ പേജിലേക്ക് വരാൻ നോക്കുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് വരാൻ നോക്കുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ പുതിയ വേർഷനാണ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്യൂബ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്കായിരിക്കും പോവുക അപ്പോൾ അവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മോണിറ്റൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഡാഷ് ബോർഡ് വീഡിയോ മാനേജർ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ചാനൽ അനലിറ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ ചാനൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ചാനൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് വരുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോപ്പി റൈറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കും അതിൻ്റെ താഴത്ത് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ ഇതിൽ ഒരു ഓരോ ബോക്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലോഡിങ് ആണ് യു ക്യാൻ അപ്ലോഡ് അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അപ്ലോഡിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബിക്കം എ പാർട്ട് ബിക്കം എ പാർട്ട്ണർ ത്രൂ മോണിറ്റൈസേഷൻ ബൈ ഡിസേബിളിംഗ് ആഡ്സ് ഓൺ യുവർ വീഡിയോസ് അതാണ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് എനേബിൾ അടിക്കാം ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മോണിറ്റൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ മോണിറ്റൈസേഷൻ അറ്റ് എനി ടൈം ടു ബി റിവ്യൂഡ് ഓൾ ചാനൽ നീഡ് അറ്റ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് വാച്ച് അവേഴ്സ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ദിസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അലോസ് അസ് ടു പ്രോപ്പർലി ഇവാലുവേറ്റ് ന്യൂ ചാനൽസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ക്രിയേറ്റർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് കുറേ ആൾക്കാർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഡൗട്ടാണ് നമുക്ക് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും അതേപോലെ ഫോർ തൗസൻഡ് വാച്ച് ഹവേഴ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചാനൽ മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ഏണിങ്സിൻ്റെ വീഡിയോ പറഞ്ഞതിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി അതേപോലെ നാലായിരം വാച്ച് ഹവേഴ്സ് ആയ ശേഷം നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ആഡ് വരില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്ലൈ നിന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നാലായിരം വാച്ച് അവേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാനൽ റിവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോവും അതായത് യൂട്യൂബ് നമ്മളെ ചാനൽ റിവ്യൂ ചെയ്യും നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോസും അവർ നോക്കും എന്തെങ്കിലും ഇൻപ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടൻറ് ഉണ്ടോ കുട്ടികൾ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവർ തീരുമാനിക്കും നമ്മൾ ചാനൽ അപ്രൂവ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിനിമം ഒരു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അപ്രൂവ് ആയി കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരാഴ്ചൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പക്ഷേ ഒന്നര മാസം മാക്സിമം ഒന്നര രണ്ട് മാസം മാക്സിമം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ യൂട്യൂബിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് ഒരു മാസവും അഞ്ച് ദിവസവും എടുത്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രോലും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്രയും ദിവസം ചിലപ്പോൾ എടുക്കും അതുവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അപ്രൂവ് ആയിട്ട് അവർ മെയിൽ ചെയ്യും അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ല നമ്മൾ ഇതിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ കാണിക്കുക അണ്ടർ ഇൻ റിവ്യൂ എന്നാണ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കിയാൽ അണ്ടർ
അപ്രൂവ് ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ചാനൽ പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജാനുവരിയിലാണ് പുതിയ ചേഞ്ച് വന്നത് നാലായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ആയിരം വാച്ച് അവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ആണല്ലോ കുറേ കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ എന്തായാലും അവർക്ക് അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ മാറ്റേണ്ടി വരുമല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ അപ്രൂവ് ആവാനും കുറേ ടൈം എടുക്കാനും തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതാണ് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അപ്ലൈ ഫോർ മോണിറ്റൈസേഷൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റീഡ് ആൻഡ് എഗ്രി ടു ദി യൂട്യൂബ് പാർട്ട്ണർ പ്രോഗ്രാം ടേംസ് ദിസ് ഇസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ദാറ്റ് മേക്സ് മേക്സ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ യു ടു ഏൺ മണി ഫ്രം ആഡ്സ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റിന് സൈൻ ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചാനലിൽ ആഡ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എത്ര എവിടുന്ന് ഏത് ആഡ് വരണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇത് ആഡിന് എത്ര ഓരോ ആഡിന് എത്ര പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ കമ്പനിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ യൂട്യൂബ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ുള്ള ഒരു അഗ്രിമെന്റ് പോലെയാണ് ഈ പാർട്ട്ണർ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ മൂന്ന് കണ്ടില്ല മൂന്നെണ്ണത്തിലും ഇത് ഐ ഹാവ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അത് മൂന്നും ടിക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ ടുഗദർ വിത്ത് ദ യൂട്യൂബ് ടേംസ് ഓഫ് സർവീസ് ആൻഡ് ദ യൂട്യൂബ് പാർട്ട്ണർ പ്രോഗ്രാം പോളിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തം വായിച്ച് നോക്കണം കണ്ടോ മോണിറ്റൈസേഷൻ റവന്യൂസ് യൂട്യൂബിൽ പേ യു ആസ് ഫോളോസ് എത്ര പെർസെൻ്റ് ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ പറയും അഡ്വർടൈസിംഗ് റവന്യൂസ് യൂട്യൂബിൽ പേ യു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് നെറ്റ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ യൂട്യൂബ് ഫ്രം ആഡ്സ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓർ സ്ട്രീംഡ് ബൈ യൂട്യൂബ് ഓർ ആൻ ഓതറൈസ്ഡ് തേർഡ് പാർട്ടി അതായത് നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ ഒരു ആഡ് വരുന്നതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ബാക്കി ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് യൂട്യൂബിനായിരിക്കും പോവുക അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടാവും അതൊക്കെ മൊത്തം വായിച്ചു നോക്കണം എന്നാണ് എന്തായാലും ഞാനിപ്പോൾ വായിക്കുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ഇതും നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഐ ഹാവ് റെഡ് ആൻഡ് എഗ്രി ടു ദ ടേംസ് എബോ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഐ എഗ്രി ദാറ്റ് ഐ വിൽ നോട്ട് ക്ലിക്ക് ദ ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് ദാറ്റ് ഐ ആം സെർവിങ് ത്രൂ ഗൂഗിൾസ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫ്രോഡ് ലെൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻകം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അത് ഫ്രോഡായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് അപ്പോൾ ഐ വിൽ നോട്ട് ഓപ്റ്റ് ഇൻ എനി കണ്ടന്റ് ഫോർ മോണിറ്റൈസേഷൻ ഫോർ വിച്ച് ഐ ഡു നോട്ട് പേഴ്സ് സഫിഷ്യൻറ്റ് റൈറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ വേറെ ആൾക്കാരെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ പ്രശ്നമാണല്ലോ അതാണ് അപ്പോഴാണല്ലോ കോപ്പി റൈറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് മ്യൂസിക് ആണെങ്കിലും വീഡിയോൻ്റെ വേറെ പാർട്ടൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇത് മൂന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ക്യാൻസലും ഐ ആക്സെപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഐ ആക്സെപ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ആയി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം യൂട്യൂബ് പാർട്ട്ണർ പ്രോഗ്രാം ടേംസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഗ്രീനിലായിട്ട് ടിക്ക് ആയിട്ട് വന്നില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ റെഡിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് സൈൻ അപ്പ് ഫോർ ആഡ്സെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഡൗട്ടാണ് ആഡ്സെൻസ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷനൊക്കെ നമ്മൾ മോണിറ്റൈസേഷൻ ആയ ശേഷമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് മോണിറ്റൈസേഷൻ ഈ ചാനൽ മോണിറ്റൈസ് മോണിറ്റൈസ് ആവുമല്ലോ ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് ഡെമോ വേണമല്ലോ കാണിച്ചു തരണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പുതിയൊരു ആഡ്സെൻസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു പറ്റുമല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസിലേക്ക് നമ്മൾ റീഡക്ട് ആയി അപ്പോൾ
ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയി നമ്മൾക്ക് അപ്പോൾ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് അഡ്രസ് ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫോൺ നമ്പർ അടക്കാം ഫോൺ നമ്പറും കൂടി എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അഡ്രസ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മെയിൽ വന്നു ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്ഡേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇനി അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു അഡ്രസ്സും കൂടി എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കോളും ആ പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇനി ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസിലേക്ക് പോയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ഈ അഡ്രസ്സൊക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിന് മോണിറ്റൈസേഷൻ മോണിറ്റൈസേഷൻ അല്ല അതിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നെയ്മും അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊന്നും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല ഇവിടെ മോണിറ്റൈസേഷൻ ഇത് കൂടെ പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഈ രണ്ടാമത്തെ എനേബിൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇവിടെ തന്നെ ചാനലിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും അതിലേക്ക് പോയാലും മതി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് സെറ്റ് മോണിറ്റൈസേഷൻ പ്രിഫറൻസസ് ആണ് ബൈ ടെല്ലിങ് ആസ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആഡ് സ്റ്റോർ ആൻഡ് യു കുഡ് സ്റ്റാർട്ട് എർണിങ് മണി ആസ് ഓൺ ആസ് യുവർ ചാനൽ ഈസ് അപ്രൂവ്ഡ് അപ്പോൾ ഇതും സ്റ്റാർട്ട് അടിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ വീഡിയോസും എല്ലാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആഡ് ഫോർമാറ്റ് ഏതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനത് മൊത്തം എല്ലാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിലുള്ളത് എല്ലാ വീഡിയോയും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പബിൾ വീഡിയോ ആഡ്സ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ അൺമാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ചെക്ക് ചെയ്തത് അൺമാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി കണ്ടില്ല അതേപോലത്തെ സ്പോൺസേഡ് കാർഡ്സ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൽ ആ ആഡ്സ് നമ്മളെ ചാനലിൽ വരില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാം നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സേവ് അടിക്കാം അപ്പോൾ അതും സേവായി പിന്നെ ഇത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്തില്ലേ അപ്പോൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ ആണ് ഗെറ്റ് റിവ്യൂഡ് ആഫ്റ്റർ റീച്ചിങ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഹവേഴ്സ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയാലും ഈ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ വാച്ച് ടൈമും അതേപോലെ തന്നെ ഇതും കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ആ സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് റിവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയിക്കോളും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് റിവ്യൂവിന് പോയ ശേഷം അപ്രൂവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൽ വരും ഇനി നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ടോ ഇവിടെ സവ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് സിക്സ് സെവൻറ്റി ത്രീ വാച്ച് അവേഴ്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പരിതാപകരമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് വിജയിപ്പിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസിൻ്റെ ഇനിയിപ്പോൾ വെരിഫിക്കേഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ നാലായിരം വാച്ച് അവേഴ്സ് ആയാലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് പൈസ അതിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയ ശേഷം അല്ലേ അത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും അതിനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മോണിറ്റൈസേഷനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നാലായിരം ആകുമ്പോഴും തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയ ശേഷം അപ്പോൾ ഇവിടെ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ടിക്ക് വരും ഇതേപോലെ ഈ തൗസൻഡ് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ടിക്ക് കാണിക്കും ഗ്രീൻ കളറിൽ പക്ഷേ ഇത് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് നാലായിരം ആകുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ ഒരു ടിക്ക് വന്ന ശേഷം ഇത് റിവ്യൂ അണ്ടർ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മുകളിൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ നോട്ട് എനേബിൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നോട്ട് എനേബിൾഡ് എന്ന് എഴുതിയെടുത്ത് അണ്ടർ റിവ്യൂ എന്ന് എഴുതി കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മോണിറ്റൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ്സെൻസ് അക്കൗണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാതെ
പിന്നെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വീഡിയോസ് കമൻസ് അതേപോലത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ താഴത്തായിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഒരു ടയർ ഓപ്ഷൻ ടയർ പോലത്തെ ആ ഒരു പിക്ചർ അതാണല്ലോ സെറ്റിങ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സെറ്റിങ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഓപ്ഷൻ വരും കണ്ടോ ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ ക്ലാസിക് ആണോ വേണ്ടത് യൂട്യൂബ് ബീറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാരത് ഓൾറെഡി സേവ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ ബീറ്റ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സേവ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കും ഇപ്പോൾ കണ്ടോ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ വേ ബീറ്റ വെച്ചിട്ട് സേവ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളെ ചാനലിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പോവുകയാണെങ്കിൽ മൈ ചാനൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ യൂട്യൂബ് ബീറ്റയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ റീഡയറക്റ്റ് ആവുന്നത് ഞാൻ അത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ ഡോട്ട് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോമിലേക്കാണ് റീഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു നമ്മൾ വിചാരിച്ച് മറ്റ് ഡാഷ് ബോർഡ് വീഡിയോ മാനേജർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ താഴത്ത് പോവാം ഈ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക സെറ്റിങ്സ് എടുത്ത ശേഷം ഇതിൽ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോ ക്ലാസിക്ക് യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ വേർഷൻ ആട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലാസിക്ക് ആണ് വേണ്ടത് സോറി ഒരു മിനിറ്റ് ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോ ക്ലാസിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം സേവ് അടിക്കാം അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം എടുക്കുമ്പോൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും കണ്ടോ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ള നോക്കുക ഇതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ബീറ്റയിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ശരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്ത് ശീലിക്കാത്തതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് അധികം യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പേജിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യാം കുറേ ആൾക്കാർ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോസ് അപ്പോൾ ഫോണിൽ ചെയ്യുന്ന ലാപ്ടോപ്പിലാണെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ എനിക്ക് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ലാപ്ടോപ്പിലത്തെ എഡിറ്റിംഗ് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഫോണിലത്തെ ആണെങ്കിൽ കൈൻ മാസ്റ്റർ പവർ ഡയറക്ടർ പോലത്തെ ആപ്സൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ഇനി അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ എന്തായാലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ഫോണിൽ എഡിറ്റിംഗ് പഠിച്ച ശേഷം ഞാനത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസിൻ്റെ ആ വെരിഫിക്കേഷനൊക്കെ അത് എൻ്റെ ഈ അക്കൗണ്ടിന് വെരിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ അതായത് നാലായിരം വാച്ച് അവേഴ്സ് ആവണമല്ലോ എനിക്കിപ്പോൾ അതേപോലെ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും അതായിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് മോണിറ്റൈസേഷന് പോയി അപ്രൂവ് ആയ ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സും കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഐ മീൻ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ